Wir sind jetzt bei der IFA Innovationsbriefing auf dem Stand von Samsung. Samsung ist ja immer interessant. Was können Sie uns ja, heute vorstellen? Ja, herzlich willkommen. Wir haben natürlich einige Highlights von 8K über unser Skat gesehen. Das sind zu unseren Lifestyle-Geräten. Hier sehen wir im Hintergrund den Frame, den es jetzt schon einige Jahre, 2017 haben wir ja eingeführt, kontinuierlich weiterentwickelt. Und äh, hier sehen wir das 2022er Modell. Ähm, Frame bedeutet, ja, kann natürlich wesentlich <lacht> aufgehalten werden. Die Wandhaltung ist gleich im Lieferumfang mit inklusive. Optional auch Standfüße dabei, wenn man das möchte, aber aus unserer Sicht gehört er natürlich an die Wand. Und das Besondere ist, ich habe individualisierbare Rahmen, die ich hier anschicken kann. Hier äh, letztes Jahr neu eingeführt, äh, abgesteckte Rahmen, von denen wir zwei Farbvarianten haben. Wir haben aber auch noch klassische, eckige Rahmen im Programm und ähm, der ist sehr schmal geworden, also eine Bautiefe von ca. 25 mm plus diese Wandhaltung, die sehr nah an Wand ist. Und, ja, dieses Jahr die Neuheit ist nochmal ein mattes Display, sodass äh, externe Lichteinflüsse nicht mehr spiegeln, das heißt das Display ist sehr reflektionsarm. Und passend dazu haben wir auch eine sehr schmale Soundbar dieses Jahr neu eingeführt, die nur 4 cm dick ist und äh, einen super Klang natürlich bildet. Wir haben noch nach oben abstrahlende Lautsprecher, einen Subwoofer dabei, der ähm, für den Bass sorgt und die beiden Lautsprecher von dem Frame und der Soundbar können auch miteinander zusammen harmonieren und dann gemeinsam den Ton wiedergeben. Und Sie wünschen uns auch das preis leistungs bei diesem Gerät eigentlich? Äh, ja. Genau, also wir sind hier von der Display-Technologie, von der Regierung vom Preis her in der Mittelklasse angesiedelt. Ähm, genau, haben wir gleich eine Wandhaltung mit dabei und äh, ja, haben das auch vor allem auch in verschiedenen Größen von 43 Zoll bis 85 Zoll. Also für jede Preis nicht ganz unwichtig ist, vielleicht, äh, ja. Genau, das ist die Fernbedienung, die alle wesentlichen Funktionen hat, zwar minimalistisch gehalten ist, aber zusammen mit der Bedienführung am TV alle Funktionen ermöglicht. Und dies, der Clou ist, hier sind keine Batterien mehr drin, sondern ein Akku verbaut, der über Innenraumlicht und auch äh, Funkwellen geladen werden kann. Optional natürlich auch einen USB-Anschluss noch hat. Das heißt, die ganzen Batterien entfallen, muss keine Batterien mehr kaufen, wegwerfen, was natürlich global gesehen viele Millionen Batterien.